Dit is nieuwsuitzending 158. En die gaat over, die is ingelast, want mijn eigenlijke uitzending 158, die ging over Donald Trump. Maar die heeft een globale, mondiale ban gekregen. Dus die kunnen jullie niet zien. Dat is heel jammer, want die was erg grappig. Maar... Maakt niet uit. Deze link heb ik gekregen van uh, Jurk. Staat hier, er staat zonder omlaut, maar het moet eigenlijk een omlaut boven. Jurk. Maar dit is gewoon mijn bladwijze minuutje. En dan gaat het over deze link. Ik zal hem in de show notes zetten. En we gaan even luisteren naar het begin. Uh, ik zal even in het kort vertellen waar het over gaat. Dit is een serie van quotaties. En we gaan één quotatie in ieder geval even luisteren. Dan ga ik kijken of ik er nog in kan vinden. En anders pik ik er nog wel een paar eruit. Daarna, dat kan ook. Hè? Maar dit is even waar het over gaat. Hier komt de intro van de meneer die deze documentaire heeft gemaakt. Zoom even voor die schini. Luister maar even. The recent election of Cardinal Giorgia Bergoglio to the position of Pope Francis I was an unprecedented event the world has never before witnessed. Ik zal het gelijk even vertalen. De recente verkiezingen van Jorge Mario Bergoglio tot hoofd van de katholieke kerk, te weten de paus, dat is iets dat heeft zich nog niet eerder voorgedaan. Dit is heel bijzonder. It is the first time in history that a member of the Jesuit order has been elected to the highest position of the Roman Catholic Church. Kijk, de Jezuïte orde, daarvan zie je het, het beeld momenteel in beeld, IHS. Wat het precies betekent, nou daar kan je echt uh, hele mooie documentaires over gaan vinden. Misschien iets met Isis, Horus en Set of zo. Ja, vul het maar in hoor, ik weet het ook niet. Enge jongens, die Jezuïten. Reactions worldwide varied from jubilation to matter of fact acceptance to disinterest. Kijk, volgens hem waren er drie reacties op deze verkiezing. Dat was namelijk jubilation in de zin van hooray. En die andere twee waren van moa, ja het zal wel. En de derde die was van uh, sorry, is er iets gebeurd? Ik zou het echt niet weten hoor. These very reactions reveal appalling ignorance of the true nature of the Jesuit order. Wat hij hier zegt, de, these reactions reveal appalling ignorance. En appalling is uh, weersingwekkend. Dus deze reacties laten zien een weersingwekkend gebrek aan het onderkennen van wat hier aan de hand is. Widely regarded as a benevolent missionary order, known for its educational institutions, the Jesuit order as the Society of Jesus is commonly known, has long played an incredibly influential, albeit secretive, role in the destinies of nations, organizations and individuals. Rulers, presidents, scholars and even Catholics themselves who are aware of the evil perpetrated by this powerful, far-reaching order, have left on record grave warnings that all should heed. Following is a compilation of quotes from a variety of sources. Some admit that their own diabolical organizations were modeled on Jesuit principles. Others give warning. A number of those who sought to warn did so at the cost of their lives. World's Last Chance would encourage all to carefully study the following material. Proverbs 1.5 tells us a wise man will hear and will increase learning and a man of understanding shall attain unto wise counsels. Mooie belofte. Waar deze man het over heeft, is dat dus de Jezuïte orde binnen de katholieke kerk, terwijl de katholieke kerk zelf al helemaal niet zo aardig was, daar zijn ze nooit geweest. Maar toen die Jezuïten daar kwamen in 1540, uh, toen werd het een graadje erger. We hebben nu 500 jaar Jezuïten. En uh, de huidige paus is een Jezuïet. Uh, die man van Rompuy, de president van de Europese Unie, 
die stond onder Jezuïte controle. Maxim Verhagen van onze CDA, dat is Jezuïtisch of Jezuïtisch gecontroleerd. En dan heb je AAM van 8 en ga maar door. Dat staan allemaal onder de controle van de Jezuïeten, zeker de katholieken. Zeker de oude Babyloniërs. Dan heb ik hier een mooie spreuk voor jullie. Ik heb hem even doorgegaan, want dit gaat een uur lang door. Hè? Dan krijg je allemaal... Laat ik maar even een uh, eentje gewoon doen, ja? Ignatius de Loyola. Ignatius Loyola. 1491 to 1556. Founder of the Society of Jesus. And its first superior general. Het, uh, Ignatius de Loyola is de oprichter, oprichter van de Sociëteit van Jezus. Van de... Sociëteit der Jezuïeten. En hij was een Spaanse aristocraat, maar hij kwam misschien uit Baskenland. Dat is misschien zo'n racist negatieve jongen. Nor will it contribute a little to our advantage if with caution and secrecy we foment and heighten the animosities that arise among princes and great men. Ja, wat hier om gaat is. Uh, We foment and heighten the animosities. Animosities, dat zijn vijandigheden. Dus wij, hier wordt dus gezegd dat als ze het maar voorzichtig doen en het in het helemaal geheim doen, dan kunnen ze de vijandigheden tussen prinsen en grote mannen op, uh, ja, opstoken. En dan zelfs in, in zulke mate dat zij elkander zwak gaan maken. Even to such a degree that they may weaken each other. Ja. But if there appear any likelihood of reconciliation, then as soon as possible let us endeavor to be the mediators, lest others prevent us. Ja. Reconciliation betekent weer tot elkander komen. Dus als er dan uh, hijsa is geweest tussen twee grote mannen of twee prinsen, of tussen een prins en een grote man, en er komt weer wat uh, toenadering tot elkaar, dan moeten wij zo snel mogelijk daar naartoe snellen en ons opstellen als de mediators, de tussenpersonen. Tenzij anderen ons daarvan verhinderen, maar goed, dat laatste had hij weg kunnen laten. Dit komt dus uh, van de publicatie W.C. Brownlee, Secret Instructions of the Jesuits, geheime instructies van de Jesuiten, van W.C. Brownlee. Nou, dan pakken we nu, dit hebben we de eerste gehad, pakken we nu de tweede er even bij, die ik voorbereid had. Deze is ook heel leuk, dit is ook een Jesuit. Even fullscreen. Michelangelo Tamburini. 1648 to 1730. 1648, dat is dus 100 jaar na de stichting van de Orde van Jezus, hè, de Sociëteit van Jezus. 10th Superior General of the Society of Jesus. See, sir, from this chamber I govern not only to Paris, but to China. Not only to China, but to all the world. Without anyone to know how I do it. Daar heb je hem wel. Dit hebben ze zelf gezegd. Kom, we nemen er nog een. Hm. Ik moet misschien even vertalen wat hier even staat. Ik ben een iets te ver terug. Dat maakt niet uit. To decide on affairs of state. Die gaat toch. Michelangelo Tamburini, 1648 to 1730, 14th Superior General of the Society of Jesus. See, sir, from this chamber I govern not only to Paris, but to China. Not only to China, but to all the world. Without anyone to know how I do it. Kijk, wat hij hier zegt, van, kijk, vanuit deze kamer, dit gebouw, regeer ik niet over uh, alleen maar tot Parijs, maar ook tot China. En niet alleen tot China, maar over de hele wereld. En dat zonder dat iemand weet hoe ik het doe. Ja, meet Mr. Jesuit. Pope Clement XIV, 
1705 to 1774. Following are Pope Clement XIV's words upon signing the Bull of Suppression and Extinction of the Jesuits. Kijk, dat heeft Paulus Clementius de veertien inderdaad gedaan. Die heeft toen die Jezuïten verboden. Dat was aan het einde van de 18e eeuw. A bull is the strongest legal document a pope can issue. Een bull. Ik, ik weet niet. Ik denk dat je dat op zijn Nederlands moet vertalen als een bul. Een prauselijke bul. Als de paus dat één keer opschrijft, dan staat dat voor altijd. The suppression is accomplished. I do not repent of it, having only resolved on it after examining and weighing everything, and because I thought it necessary for the church. If it were not done, I would do it now. But this suppression will be my death. Dat is inderdaad zo afgelopen. Uh, Clementius XIV heeft het met de dood moeten bekopen dat hij de Jezuïeten heeft afgeschaft. Had hij achteraf misschien beter niet kunnen doen. <laughs> Want het heeft ook helemaal niet geholpen. Pope Clement XIV knew the Jesuits very well and expected to die at their hands. He was correct, he was poisoned. A peasant woman was persuaded by means of a disguise to procure entrance into the Vatican and offer to the Pope a fig in which poison was concealed. Even voorlezen. Een, uh, een peasant woman, dat is een, een, een boerenvrouw of zo. Een, vrouw, een, een plattelandsvrouw was overgehaald. En dan als een soort undercover agent. Om zichzelf toegang, toegang te verschaffen tot het Vaticaan. En de paus, dat is Clementius XIV, een vijg aan te bieden. Waarin gif was verborgen, waarin gif was gestopt. Clement XIV was exceedingly fond of this fruit. Clement XIV hield enorm veel van vijgen. And ate it without hesitation. En at het gelijk op. The same day the first symptoms of severe illness were observed and to these rapidly succeeding violent inflammation of the bowels. He soon became convinced. Dezelfde dag traden de eerste symptomen op van een ernstige ziekte. En dat ging snel over in een, kijken, een verschrikkelijke ontsteking van de darmen. That he was poisoned and remarked, Alas. Hij, hij werd er, hij, snel ontdekte hij dat hij vergiftigd was. En hij zei nog... I knew they would poison me, but I did not expect to die in so slow and cruel a manner. Ja, helaas, ik wist dat ze, dat ze me zouden vergiftigen. Maar ik had niet verwacht dat ik zo langzaam en zo pijnlijk zou sterven. His terrible sufferings continued for several months. Ja, zijn, uh, zijn lijden ging door voor meerdere maanden. When he died, the poor victim, said Comenen, of the execrable Jesuits to which the Bishop of Pistoia, Scipio di Ricci, the nephew and heir of Jesuit General Ricci, fully agreed. Ja, ze waren het er allemaal mee eens dat het inderdaad zo was. En General Ricci, dat was dus een Jesuit general. Ze vonden het totaal dat die man weg moest wezen. Nou, kijk of we nog eentje pak. Ja. Pope Pius VII, the Pope who restored the Society of Jesus. Ja, die kwam na Clementius XIV, daar kwam uh, Pius VII. Soon after Pope Pius VII was released from Napoleon's prison in 1814, he quickly restored the Society of Jesus with the papal bull Solicitudo Omnium Ecclesiarum. Dus Pius VII heeft de Jezuïten weer terug in het zadel geholpen. En Napoleon Bonaparte die had hem daarvoor in de gevangenis gezet. Maar zo gauw hij hem vrijgelaten heeft, had, heeft hij gelijk de Jezuïten weer in het zadel gezet. Zo ging het. If any should again attempt to abolish it, 
the Society of Jesus, he would incur the indignation of Almighty God and of the holy apostles Peter and Paul. John. Dan snap je hem wel, hè? Dat gaat dus heel heilig allemaal. Erg veel met God en alles en ze weten alles zeker en ze mogen de meest verschrikkelijke dingen doen, maar dat maakt echt niet uit. John Adams. 1735-1826, second president of the United States of America. In 1816, John Adams wrote to Thomas Jefferson, third president of the United States, regarding the restoration of the Society of Jesus. My history of the Jesuits is not eloquently written, but it is supported by unquestionable authorities is very particular and very horrible. Their restoration. So, wat ik weet van de geschiedenis van de Jezuïeten is niet zo heel erg duidelijk. Maar ik weet dat er onbetwistbare autoriteiten achter zitten. En het is heel bijzonder en verschrikkelijk verschrikkelijk. Very horrible. And their restoration is indeed a step toward darkness. Dus de restauratie van deze groep is inderdaad een stap richting de duisternis. Vreedheid, perfidy, weet ik niet even niet, maar dat is ook niet echt best. En despotisme, dat is een Nederlands woord. Dat is gewoon uh, heerschappijen doordat je met je vuist op tafel slaat. En dood. Restoration is indeed a step toward darkness, cruelty, perfidy, despotism, death. I do not like the appearance of the Jesuits. If ever there were a body of men who merited eternal damnation on earth and in hell, it is this society of Loyola's. Ik hou niet van de verschijning van de Jezuïeten. Als er ooit een gemeenschap was van mensen, een lichaam zou je kunnen zeggen, een lichaam van mensen was, die het zouden verdienen om voor eeuwig verdoemd te zijn op deze aarde en in de hel, dan is het deze sociëteit van Loyola. En dat is de oprichter, Ignatius de Loyola. Society of Jesus. En dit gaat, dat boek is geschreven door meneer Shepard. En het gaat over de Babington Plot. En over de Babington Plot heb ik het zelf ook. En dan heb je dus hier Wittenburg Publications. Publications. En Wittenburg, Wittenburg, dat is de kerk waar Maarten Luther... ...zijn 95 stellingen op heeft gehamerd. Nou, ik ben gekomen tot 11 minuten 24. En ik ga deze even lekker zeveren. En dan ga ik op zoek naar nog meer spannende dingen. En dan pak ik hem misschien nog een keer op, ja? Hé, hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburg zeg ik natuurlijk tjus. En dag lieverds, tot de volgende. Dat is 160 wordt dat.